Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up, you everybody Welcome back to my YouTube channel Yaitu channelnya untuk kalian yang suka dunia editing Mau editing tentang logo, foto, video Dan juga semua jenis editing lainnya So, jadi gimana nih kabar kalian? Gue harap kalian semua dalam keadaan sehat Dan juga pasti dilancarkan untuk urusan rezekinya ya Oke, okay, seperti biasa Untuk urusan rezeki, gue selalu serius Gak pernah bercanda Mudah-mudahan kalian semua bisa jadi orang sukses Dan setelah kalian sukses, kalian bisa jadi orang yang berguna Terutama untuk kedua orang tua kalian Dan juga tentu untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian nantinya Amin Nah jadi seperti yang udah kalian semua tahu Untuk akhir-akhir ini gue jarang banget upload video Dikarenakan gue sendiri lagi gak enak badan coy Dan yang pasti di sini gue mau minta maaf soal itu terlebih dahulu ya Oke okay, guys Nah jadi untuk di video kali ini Kita mau buat apa sih bang Oke okay, so jadi di video kali ini Gue bakal ajak kalian untuk upgrade logo kalian Menjadi seperti ini Dimana gue yakin dengan tampilan yang seperti ini Kalian bisa membuat tampilan yang lebih menarik Untuk channel youtube kalian Nah so jadi nggak perlu banyak basa-basi lagi Seperti biasa buat kalian yang baru nonton dan juga baru nemuin channel ini Gue mau izin minta 3 detik kalian terlebih dahulu Untuk subscribe ke channel ini terlebih dahulu Karena di channel ini gue bakal ngasih tips dan trik editing menarik lainnya Yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami Oke, okay, buat kalian yang udah subscribe dan juga udah nyalain lonceng notifikasinya Gue mau makasih sebesar-besarnya Karena dengan cara itu kalian udah sangat membantu dalam perkembangan channel ini ya Nah, oke okay. So, jadi nggak perlu banyak basa-basi lagi Sekarang sebelum kita masuk ke inti videonya Jadi untuk mendapatkan logo profile youtube yang seperti tadi di sini kalian perlu menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Nah, untuk bahan yang pertama kalian harus pastikan Kalian sudah punya file foto yang sudah diberi efek hitam putih yang seperti ini Dan untuk file yang kedua di sini tentu saja kalian harus punya file logo kalian masing-masing Nah, kalau semisal di antara kalian masih ada yang belum paham tentang cara pembuatannya Kalian bisa cek dari video-video yang udah gue upload sebelumnya ya Oke okay? Nah, kalau semua bahannya tadi sudah kita persiapkan, sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, sekarang kita udah di dalam aplikasi Pixel Lab-nya. So, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merubah jenis background-nya dengan file foto hitam putih yang sudah gue jelasin sebelumnya tadi ya. Nah, caranya kita klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas ini. Kita pilih Use Image from Gallery. Dan kita tinggal pilih file fotonya. Nah, kalau udah tampilan pada project kita bakalan jadi kayak gini. Oke, selanjutnya di sini kita bisa langsung mulai dengan mengimport file logo kita terlebih dahulu ya. Nah, untuk caranya nggak sama dengan yang tadi. Jadi di sini kalau kalian ingin mengimport sebuah file, kalian jangan klik titik tiga yang tadi ya. Tapi kalian bisa klik icon plus yang ada di atas ini. Lalu kemudian di sini kalian tinggal pilih yang from gallery. Nah, oke, okay, ini dia. Next, kalau udah kayak gini, berikutnya di sini gue mau warna dari huruf yang ada pada logo ini berbeda antara satu dan yang lainnya. Dimana untuk huruf A-nya sendiri, gue bakalan tetap pakai yang warna putih. Sedangkan untuk warna S-nya, gue bakalan pakai warna basic dari channel ini, yaitu yang warna orange ya. Nah, jadi cara untuk merubah warna S-nya di sini kita bisa duplikat dulu logonya. Kita samakan juga posisinya dengan logo utama kita ya. Oke, okay, kemudian kita masuk ke menu layar. Nah, kemudian di sini kita bisa kunci layar utama dari logo kita yang ada di bawah ini supaya logonya nggak bergerak dari posisi yang sudah kita tentukan yang ini. Kalian paham ya? Oke, kalau udah selanjutnya sebelum kita merubah warnanya, kalian pastikan kalian sudah klik pada bagian layar dari logo yang kedua tadi ya. Nah, kalau udah sekarang kita bisa rubah warnanya ke yang warna yang kita inginkan. Oke, okay, ini dia. Next, sekarang kita bakalan hapus yang bagian huruf A-nya supaya warna utama pada logo ini berubah menjadi dua warna, yaitu warna putih dan juga orange. Caranya kita pergi ke menu eraser yang ada di bawah ini. Oke, okay, ini dia. Kemudian di sini kalian tinggal hapus bagian huruf A yang ada pada logo ini. Oke, okay, kalau udah kita klik centang. Nah, sekarang kalian bisa lihat warna pada logonya udah berubah ya. So, next kita masuk ke menu layar lagi. Kita klik icon yang ini. Kita pilih semua layarnya. Dan kita pilih Merge In. Dengan begitu, maka kedua objek logo ini bakal berubah menjadi sebuah objek baru pada project kita. Oke, okay, so ini dia hasil sementaranya. Next, di sini gua mau gelapin dikit area bagian belakang ataupun backgroundnya supaya di sini kesan mencoloknya lebih ke bagian logonya saja ya. So, di sini kita bisa masuk ke menu shape dan kita tambahkan jenis shape yang seperti ini. Nah, 
Nah untuk warna kita pakai yang warna hitam Oke kemudian untuk opasitinya kita kurangin menjadi mungkin sekitar 65% Oke kalau udah kita scroll ke atas seperti ini Dan kita klik pada icon to back yang ini Untuk memindahkan shapes ini ke bagian belakang layer dari layer logo kita Oke ini dia Sekarang untuk step berikutnya kita bisa save hasil logonya ini ke galeri kita terlebih dahulu Nah, begitu selesai kita save, di sini kita bisa buat project baru lagi di aplikasi Pixel Lab-nya. Nah, kemudian untuk warna background-nya di sini kita bisa rubah ke yang warna hitam terlebih dahulu. Nah, oke, okay. selanjutnya di sini kita bisa import file yang barusan kita export dari aplikasi Pixel Lab ini sebelumnya tadi. Oke, okay, di sini poin yang paling penting dan juga perlu kalian perhatikan. Jadi di sini sebelum kita klik centang, kan bisa rubah mode gambarnya menjadi lingkaran dari menu yang ada di bawah ini. Oke, okay, seperti ini. Berikutnya di sini kalau kalian ngerasa logonya kelihatan terlalu kecil, kalian bisa kecilin aja size pada lingkarannya dengan cara seperti ini. Nah, kemudian di sini kalian tinggal atur aja nih supaya posisinya tepat berada di tengah-tengah seperti ini ya. Oke, okay, lanjut. Di sini kita bisa atur dulu untuk size dan juga posisinya. Nah, next berikutnya kita bahkan kasih sedikit lingkaran putih lagi di bagian luar dari logo ini. Caranya kita masuk ke menu shapes lagi. Kita pilih yang shapes jenis lingkaran seperti ini. Oke, kemudian kita gedein ukurannya. Kita scroll ke bawah seperti ini ya. Nah, untuk opacity-nya kita kurangin aja menjadi angka 0. Lalu untuk stroke-nya kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Kalau udah kita klik centang. Nah di sini kita bisa atur dulu nih untuk posisinya ya. Oke, kalau udah sebelum kita save di sini untuk backgroundnya kita bisa rubah dulu ke yang jenis transparan seperti ini. Nah kalau udah untuk langkah yang terakhir kita tinggal save hasil logonya ke galeri kita. Jangan lupa kalau kalian mau dapetin logo yang HD ataupun Full HD, untuk pengaturan dimensinya ini kalian bisa rubah dulu dari yang awalnya berada pada mode default seperti ini, kalian rubah ke yang mode Very High ataupun Ultra. Nah kalau udah seperti ini, kita tinggal save hasil logonya ke galeri kita. Oke, okay, so itu dia tadi tutorial tentang bagaimana caranya membuat logo profile YouTube yang lebih profesional dan juga menarik menggunakan aplikasi Pixel Lab. So, gue rasa sampai di sini aja video tutorial kita kali ini. Gue harap tutorial kali ini bisa bermanfaat, terutama untuk kalian para YouTuber pemula yang masih bingung dalam pembentukan layout ataupun tema warna dari channel YouTube kalian ya. Oke, okay, jadi seperti biasa, sebelum gue akhiri videonya, silahkan kalian like dan share dulu video ini ke sosial media kalian. Jika menurut kalian video ini menarik dan tentunya bermanfaat bagi banyak orang. Silahkan tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, kira-kira next gue harus buat video tutorial tentang apa lagi di channel ini. So, ya udah, gue set pamit, and see you in the next video.